ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കാണ് എ സിംഗിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈക്വലിൻ്റെ ടു എ സീരിയസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമവാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതായത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ വശം ഇത്ര ശതമാനം കൂടുമ്പോൾ വീതി ഇത്ര ശതമാനം കുറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കണക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് വരണ്ട ഇക്വേഷനിസിലേ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം അത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കണക്കിലേക്ക് കിടക്കാനും ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈക്വലിറ്റി സീരീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ അതായത് കുറേ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ആദ്യം ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു അതിന് ഈക്വലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയും ചോദിക്കാനും ഓക്കെ ചോദ്യതാണ് പത്ത് ശതമാനത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും തുല്യമായ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് തെറ്റാണ് അല്ലേ മുപ്പത് ശതമാനം അല്ല ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം മുപ്പത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിനും സോറി പത്ത് ശതമാനത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും തുല്യമായ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആയി എന്നാണ് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കുറച്ചത് നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആ ശതമാനം കളയാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനം ആയി ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ പിന്നെ അത് എൺപത് ശതമാനമായി ആ എൺപത് ശതമാനമാണ് എഴുതിയത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശതമാനങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ആയി എന്നറിയണം അല്ലെ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആകും പിന്നൊരു ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ പിന്നൊരു എൺപത് ശതമാനം ആകും ഇതിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ശതമാനം ആയി എന്നറിയണം ശതമാനം കാണാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് വെട്ടിക്കളയാം താഴെയുള്ള നൂറും മുകളിലുള്ള നൂറും വെട്ടി ഇ സീറോയും ഇ സീറോയും വെട്ടി ഇ സീറോയും ഇ സീറോയും വെട്ടി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം ആയി എത്ര ശതമാനം ആയി എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആയി അപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം ആ ഇപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് ആവണമെങ്കിൽ എത്ര കുറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ആവുക ഓക്കെ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ശതമാനം അല്ലേ അപ്പം ആൻസർ ഇരുപത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു പത്ത് ശതമാനത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും തുല്യമായ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ഓക്കെ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാകും ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ എൺപത് ശതമാനമാകും ഇത് എത്ര ശതമാനമായി എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആയി അപ്പം എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് നൂറിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് കുറച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് കുറച്ചപ്പോഴാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഓക്കെ അല്ലേ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പത്ത് ശതമാനത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും മുപ്പത് ശതമാനത്തിനും തുല്യമായ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം എന്താ ചോദ്യം പത്ത് ശതമാനത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും മുപ്പത് ശതമാനത്തിനും തുല്യമായ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആയി ശതമാനം കളയാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഇൻറ്റു ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനം ആയി ശതമാനം കളയാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇൻറ്റു പിന്നൊരു മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ എഴുപത് ശതമാനം ആകും ശതമാനം കളയാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ശതമാനം ആയി എന്നറിയണം ശതമാനം കാണാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെയുള്ള നൂറും മുകളിലുള്ള നൂറും
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നൂറിൽ നിന്ന് ഇത് കടെടുക്കും അല്ലേ നൂറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടെടുത്താൽ ഇത് പത്ത് എന്നും ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്നുമായിട്ട് മാറും അപ്പം പത്ത് നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ആറാണ് പോയിന്റ് നേരെ താഴെ പോയിന്റ് എഴുതി ഇവിടെ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇവിടെ പൂജ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി ഇവിടെ ഒമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാലെന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആൻസർ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും മുപ്പത് ശതമാനത്തിനും തുല്യമായ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് അൻപത് പോയിന്റ് നാല് എന്താണ് അതിപ്പോൾ ശതമാനം അല്ലെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ റേറ്റ് എത്രയായിട്ടുണ്ട് അൻപത് പോയിന്റ് നാല് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്നാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ നിന്ന് ആ സംഖ്യ കുറച്ചതാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് 